ส่วนที่3ก็คือทฤษฎีเบรกไฮกับเบรกโลเราเข้าใจคำว่าเบรกไฮก่อนบางคนแบบเพิ่งเล่นหุ้นเบรกไฮเบรกโลเข้าใจอย่างนี้ก่อนสมมุติว่าเราบอกว่าเราขอขายหุ้นตัวนี้เมื่อราคาน้อยกว่าเบรกโลในรอบ5วันส่งคําสั่งขาย MP เหมือนกันนะส่งคําสั่งขาย MP เหมือนกันร้อยหุ้นปับ๊บเซนให้ดูฟุตมาดูเงื่อนไขข้างล่างนะครับบอกว่ามันจะขายเมื่อราคาน้อยกว่าเบรกโล5วันซึ่งราคาเบรกโล5วันคือ159บาทคําถามที่คนส่วนใหญ่สงสัยคือ159บาทเนี่ยมาจากไหน159บาทเนี่ยเป็นราคาที่ต่ําสุดในรอบ5วันเออเห็นไหมเป็นราคาที่ต่ําที่สุดในรอบ5วันโดยนับจากเมื่อวานอ่ะไม่ได้นับจากวันเนี้ยนับจากเมื่อวานถอยหลังไป5วันเอาค่าที่ต่ําที่สุดมาวางถูกไหมงั้นคนที่ใช้ทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยก็ดีใช้ทฤษฎีเบรกโลก็ดีล้วนเป็นคนที่จําเป็นต้องมีความรู้ด้านกราฟเทคนิคอธิบายง่ายๆถ้าเป็นคนที่เล่นกราฟเทคนิคเนี่ยเราจะซื้อเมื่อราคาลาสมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยและขายเมื่อราคาลาสน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยพอเป็นทฤษฎีเบรกเนี่ยก็คือเราจะซื้อเมื่อหุ้นเนี่ยเบรกไฮและขายเมื่อหุ้นเบรกโลอ่าถูกไหมเราเข้าใจก่อนนะเวลาใช้งานเดี๋ยวคนเอาไปใช้จะเข้าใจผิดส่วนคนที่เกิดว่าเพิ่งมีความรู้เพิ่งเรียนเนี่ยไปศึกษาก่อนว่าเฮ้ยทำไมแบบราคามากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเขาซื้อกันทําไมราคาน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเขาขายกันทําไมพอราคามากกว่าเบรกไฮเขาซื้อกันทําไมราคาน้อยกว่าเบรกโลทําไมเขาขายกันนะเราไปทําความเข้าใจในมุมของกราฟเทคนิคแล้วก็นักเก็งกําไรก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจใช้อันนี้ก็เป็นโดยรวมสำหรับไทยหนึ่ง